എല്ലാവർക്കും മധുരാൻ കേസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് രമ്യ ലിജേഷ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമക്കളിൽ കാണുന്ന ടാൻഡ്രം അതായത് കുഞ്ഞുമക്കൾ വളരെ ഷാഠ്യവും വാശിയും നിർബന്ധമൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം വേണം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് കിട്ടാതെ ആകുമ്പോൾ അവർ തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അടിക്കുക അവർ സ്വയം വേദനിപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻ കേസ് കുഞ്ഞു ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാം അതായത് കുഞ്ഞുമക്കളിൽ ഈ വാശി വഴക്കും ദുഷാടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മളടക്കമുള്ളവരൊക്കെ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറൊക്കെ അവർ കാണിക്കും അതായത് വെച്ചാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളതൊന്നും അവരുടെ ബ്രെയിൻ അതായത് ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ അത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു വയസ്സിനും മൂന്ന് വയസ്സിനും ഇടയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാശിയൊക്കെ കൂടുതൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്നും അത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയൊന്നും ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ തൻ്റെ വികാരങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കും എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വാശിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ല ഉറങ്ങി ഉറക്കം വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടാകുമ്പം മാത്രമല്ല നമ്മളെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയും ഡാഡിയും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യാറുണ്ട് പുറത്തുനിന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശാന്തരായിട്ട് വിഷമിക്കാണ്ട് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും എന്നുള്ള വിഷമായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അയ്യോ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് കരുതും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിക്കും വളർത്താഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ മറ്റുള്ളവർ പറയുമല്ലോ എന്നുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ വിഷമിക്കുക നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് പെരുമാറുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഇത് സ്വാഭാവികമാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം നമ്മൾ മുതിർന്നവർ തന്നെ സംടൈംസ് നമുക്ക് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറ്റാണ്ട് നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ഫ്രീസ് ആവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തന്നെ പല സിറ്റുവേഷനിലും ഭയങ്കര ദേഷ്യം കൊണ്ട് അത് വലിച്ചെറിയ ഇത് വലിച്ചെറിയ ഓടിച്ചെന്ന് അടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ കാണിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അവരുടെ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിൻ ചിന്തിക്കാൻ ഉള്ള അത്രയും ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാതെ ഇതെങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അറിയാണ്ട് പല രീതിയിൽ അവർ കാണിക്കുക അപ്പം മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധ എനിക്ക് കിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് സാധിച്ചു തരും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാശിയും ദുഷാടിയൊക്കെ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേഷന്നിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ പിന്നെ നന്നായിട്ട് ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അതായത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണം അപ്പം നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാണിക്കും ചിലപ്പം തറയിൽ കിടന്ന് ഉരുളും നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലും നിൽക്കില്ല നമ്മളെ അടിക്കുമല്ല അവർ സ്വയം അവരെ തന്നെ വേദനിപ്പിക്കും അവർ അലറിക്കരയും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ പെരുമാറും പിന്നെ അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നു എന്ന് തോന്നും അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസ് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരായിരിക്കാം അതല്ല
ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം അവരുമായിട്ട് പറയാം അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം കൊടുക്കുക അവർ നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ അവർ അവരുടെ കൂടെ അവരുടെ കളിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിലൊക്കെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് നല്ല ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുക അവരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുക അവരുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടം കുഞ്ഞ് വാവി ആയിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ലോണ്ടറി ബാഗിൽ കൊണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ അതവർ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു അതെടുത്ത് ഇതെടുത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവർ ചെയ്യും വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും നമുക്കത് പതിയെ പതിയെ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പം എൻ്റെ മോള് നാലര വയസ്സായി ഇപ്പം ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ അവൾ അവളുടെ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ തുണി കഴുകി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മടക്കി അലമാരെ കൊണ്ടു വെക്കും അവളുടെയും അവളുടെ ബ്രദേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്യും അതുപോലെ എൻ്റെ രണ്ടര വയസ്സായ മോൻ അവൻ അതുപോലെ ഞാൻ മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അലമാരെ കൊണ്ട് വെക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അത് അവർ പുറത്തേക്ക് ഒക്കെ പോയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് മാറ്റി ഡ്രസ്സ് അഴുക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ ലോണ്ടറി ബാഗിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക അതുപോലെ അവരുടെ ഷൂസ് ചെരുപ്പ് ഇതൊക്കെ ഷൂ റാക്കിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ സ്ഥലം ക്ലീ ആ സ്ഥലത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അടുക്കള കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എൻ്റെ മോള് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ കുഞ്ഞല്ലേ എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമെങ്കിലും അവർക്ക് അങ്ങനെ സ്വയം അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ആ ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ഗേൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതലേ ചെയ്ത് ശീലിപ്പിക്കുക കുഞ്ഞുമക്കളിൽ അവരുടെ സമയം ഇങ്ങനെ അലസമായി വിടാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരക്കാൻ കൊടുക്കാം എഴുതാൻ കൊടുക്കാം ചിത്രം വരക്കാൻ കൊടുക്കാം കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം അവരുടെ അത് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കോൺസെൻട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഉപകരിക്കും അങ്ങനെ അവരെ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ വിടാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ അവരെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കി നിർത്തുക കളിക്കാനുള്ള ടോയ്സ് ആയാലും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യാൻ വല്ലത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ബ്ലോക്സ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ കളറുകൾ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് അവരുടെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ കളറ് അതുപോലെ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ നമ്മൾ ബുക്സൊക്കെ കാണിച്ച് ശീലിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനും അവരുടെ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അവരുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും ഒക്കെ ഇത് ഉപകരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പം അവരുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ വളരെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവരുടെ പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് കൃത്യമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി കൊടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പരിധിവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ നോ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവർക്ക് ചോയ്സ് കൊടുക്കുക ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഏത് ഏത് ഡ്രസ്സ് അവർ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് ഡ്രസ്സാണ് കുഞ്ഞിന് ഇഷ്ടം ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ ഈ ഡ്രസ്സ് ഇടണോ ഏതാണ് മോന് സെലക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നിലും അവർ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അമ്മ ചില കാര്യത്തിനെ അമ്മ നോ പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അമ്മ നോ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അമ്മ നോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ എന്തിനു അമ്മ
പാപ്പം വേണം അവർക്ക് വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ പൊന്നിന് വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോരോ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ മോക്ക് ഉറങ്ങാനാണെങ്കിൽ ചാച്ചു അങ്ങനോ ചാച്ചു അങ്ങനോ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ കറിഞ്ഞല്ല പറയേണ്ടത് നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അമ്മ വേണം അല്ലെ മമ്മം അങ്ങനെ അതുപോലെ ആക്ഷനിലൂടെയും ഉറക്കം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാച്ചനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ആക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അത് അവർ നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ അതിന് പകരം കരയും അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് അല്ല ഡാഡിക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്നുള്ള കാര്യം കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവും അപ്പം പതിയെ പതിയെ അത് ആ വാക്കുകളിലൂടെയും ആക്ഷനിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അടുത്ത കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിനായിരിക്കും വാശി പിടിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കുഞ്ഞ് വാശി കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ ഒരു സാധനം ഒന്നേൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൺവെട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അതല്ല എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മാറ്റുക ഇല്ലാതെ പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയാൽ അവനോട് ദേഷ്യം കാണിക്കുക എന്തിനു കറിയണേ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാൻ നോക്കിയാൽ ആ കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ആ വാശി നിർത്താൻ പോണില്ല ഒന്നേൽ ആ സാധനം മാറ്റുക അല്ല ആ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റുക അതല്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞ് ഈ സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ കുഞ്ഞത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ തരില്ല എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രംഗം വഷളാവും എന്നതല്ലാതെ ഇത് കുഞ്ഞ് നിർത്താൻ പോണില്ല അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞായിട്ട് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോവുകയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം അവിടെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞേ കിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു ഇത്രയും നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് കുഞ്ഞ് വീട്ടിൽ തന്നെ എത്ര സമയം ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം അവർ ഇരിക്കും പിന്നെ അവരവിടെയുള്ള ടേബിളിലുള്ള തുണികൾ വലിക്കും അവിടെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വലിക്കും അവിടെയുള്ള ഉപ്പ് കുരുമുളക് എന്തൊക്കെ ടേബിളിലുണ്ട് അതൊക്കെ അവർ വലിച്ചു തുടങ്ങും പതിയെ പതിയെ അവർ അപ്പുറത്തെ ടേബിളിലേക്ക് പോയി ഇപ്പുറത്ത് പോകും അവരിറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങും ആകെ ബഹളം ഉണ്ടാകും അപ്പം ഈ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കാൻ വിട്ടിട്ടില്ല നമ്മളെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ നമ്മൾ അതിവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോലും അങ്ങനെ ഇരിക്കാത്തൊരു കുഞ്ഞ് അവിടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി അടങ്ങിയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തികച്ചും തെറ്റാണ് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തായാലും അവർ ആ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ആ കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടോയ് സെക്ഷനിലേക്ക് കയറിയാൽ കുഞ്ഞ് എന്തായാലും ആ ടോയ്സ് വേണമെന്ന് പറയും നമുക്കറിയാം അപ്പം നമ്മൾ ആ മാക്സിമം ആ ഒരു സെക്ഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ചില പാരൻസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിലെ പാരൻസിൻ്റെ കുഞ്ഞിലെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ച് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെങ്കിലും കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതുമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ മെസ്സേജാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തും നമുക്ക് വാങ്ങിത്തരും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നമുക്കത് വാങ്ങി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പം മുതലേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക മണി വാല്യൂ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഡാഡിക്ക് അല്ല അപ്പൻ ഇത്രയും വാങ്ങിത്തരാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസയുടെ സാധനങ്ങളാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്കതൊന്നും വാങ്ങാനുള്ള പൈസ നമുക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളാണ് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേ
മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ സ്ട്രെസ്സായിട്ടായിരിക്കും അവർ കരയുക അപ്പം ഇത്തിരി നേരം ഒന്ന് കരഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് പോയിക്കോളും ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർ വരില്ല വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എടുത്ത് നമ്മളൊന്ന് അണച്ച് പിടിച്ച് ഒന്ന് ഉമ്മ ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവർ ശരിയാവും അത് അത് ആ സമയത്ത് നടക്കുന്ന അമ്മയിലും കുഞ്ഞിലും ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊന്ന് പൊന്നാരിച്ച് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട വേറെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുക നമ്മൾ ചെറിയ തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ നിന്ന് അവർക്ക് വീണ്ടും ആ സംഭവം ഓർമ്മ വരും അപ്പം വീണ്ടും അവർക്ക് അറിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ആ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നിട്ട് വീണ്ടും കരയാൻ നിൽക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആ കാര്യം അപ്പോഴൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് നോർമലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അവരെ പതിയെ പതിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാരൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ റോൾ മോഡൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലത്തെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അതിന് എങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നു അത് കണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് വളരുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ വളരെ ദേഷ്യം കാണിക്കുകയും വീട്ടിൽ വഴക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കുമ്പോൾ ദേഷ്യം കാണിക്കുകയും അത് പിടിച്ച് വിരിച്ചെറിയുകയും പോയി അടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇത് കാണുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ചിന്തയിൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കണ്ടും കേട്ടും വളരുന്നത് ഇതാണ് എങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞും ആ രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മളത് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ അത് കണ്ട് വളരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞും വളരെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനും ഒക്കെ അവരുടെ ഓരോ വളർച്ചയിൽ അവർക്ക് സാധിക്കും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ലാളിച്ച് നമ്മൾ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ അവർ ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞുമക്കളല്ലേ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകലോ കുഞ്ഞുമക്കളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത്രയും കൂടി മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കുറച്ച് മുതിർന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അവരൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കാൻ എനിക്കത് വേണം എന്ന് അവർ ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവർ കരച്ചിലൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാവുക അവർ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയും എനിക്കിത് വേണം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളും ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എന്നാൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട ഇത് മോനും ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനമാണ് എന്ന് പറയാം അവരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ശേഷവും ഒരു അഞ്ച് വയസ്സ് ഒരു നാല് അഞ്ച് വയസ്സ് അപ്പോഴേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബിഹേവിയറൊക്കെ മാറും അവർ സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ വാശിയൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്കൂളിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണ് പുതിയൊരു ലോകം പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവർ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ശ്രദ്ധയും ഒക്കെ വേറൊരു കാര്യത്തിലേക്ക് വിട്ടു അപ്പോൾ ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ഈ പഴയതുണ്ടായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എപ്പോഴും അവരെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിളായ ഒരു സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ് ടൈം അതായത് കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന ആ സമയം ആ ഒരു സമയം എനിക്ക് ഏറ്റവും വാല്യുബിളായ ഒരു ടൈമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കിടത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് അവളെ അണച്ച് പിടിച്ച് കിടത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അന്ന് രാവിലെ മുതൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ഞാൻ
അന്ന് രാത്രി അത് സോറി പറഞ്ഞ് തീർക്കണം എന്നുള്ള കാര്യവും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സോറി പറയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സോറി പറയാൻ നമ്മൾ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണിച്ച എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെട്ടോ അടിക്കുവോ അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് തീർക്കുക അന്ന് രാത്രി കുഞ്ഞിനോട് അപ്പം ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സ് വേദനിക്കില്ല പകരം അത് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഞാനും ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കും ഇനി ഒരു നാ ഇനി എന്ന് വെച്ചാൽ നാലഞ്ച് വയസ്സായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം നമുക്ക് നോക്കണമല്ലോ എന്താണ് കുഞ്ഞിന് കേൾവിക്ക് കുറവുണ്ടോ അത് കണ്ണിന് പ്രശ്നമുണ്ടോ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ കണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപദേശം തേടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കൊച്ച് അനുഭവ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ടോക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറുണ്ട് അതായത് എല്ലാ വീക്കെൻഡിലുമാണ് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകാറ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ കുവൈത്താത്ത ലുലു അല്ലെങ്കിൽ കുവൈത്താത്ത ലുലുവിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു തവണ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പം ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് അവിടെ ഇവിടെ പോയവർക്ക് അറിയാം താഴെ എല്ലാ ഒറ്റ ഫ്ലോറിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് എല്ലാ സെക്ഷനും ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൈഡിലെ ഡ്രസ് സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ ടോയ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മോൾ ഓടിപ്പോയി അവളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണല്ലോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണുക എൻ്റെ മോൾ ഓടിപ്പോയി അവിടെ നിന്നൊരു ടോയ്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതെനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് ടോയ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ടോയ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് അവിടെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കേട്ട ഉടനെ മോൾ ചെറുതായി കരഞ്ഞു വരും തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ഇത് കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടോയ്സ് അല്ല അത് ഇപ്പോൾ വാങ്ങുക അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഷോപ്പിങ് ശരിക്കും കഴിയില്ല കുഞ്ഞു വല്ലാണ്ട് കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല അതങ്ങ് എടുത്തേക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ടോയ്സ് എടുത്ത് മോൾ വാങ്ങി ഹാപ്പിയായി ഞങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വീണ്ടും ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാണ് ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ കയറി ഈ സെയിം ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ കയറി ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി ഈ സെയിം ടോയ്സ് സെക്ഷൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും മോൾ ഓടിച്ചെന്ന് വീണ്ടും ഒരു ടോയ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇതെനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാനും ഹസ്ബൻഡ് ഇതൊന്നും വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരെണ്ണം വാങ്ങിയല്ലേ ഉള്ളൂ തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും അവൾ ചെറുതൊക്കെ അറിയാൻ തുടങ്ങി കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഓടി വന്ന് ഹസ്ബൻഡ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് മുമ്പേ പോയി ട്രോളിയിൽ ബാക്കി രണ്ടുപേരും ട്രോളിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ നല്ലോണം കരഞ്ഞിട്ട് എന്നെ അങ്ങ് ചുറ്റി പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മ പോയി ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ടോയ്സ് എനിക്ക് വേണം ഇതെനിക്ക് വാങ്ങിത്താണ് അപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സംഭവിച്ചത് അതായത് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് എടുക്കുകയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അന്ന് ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് സമ്മതിച്ചതെങ്കിൽ അപ്പം മോൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവളുടെ മനസ്സിലായി അമ്മ പറഞ്ഞാൽ ഡാഡി കേൾക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട തിരിച്ചു കൊണ്ടുവെക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കറിയാൻ തുടങ്ങി അവൾ അപ്പം ഞാൻ വെച്ച് പോട്ടെ കറയട്ടെ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാൻ ആ ടോയ്സും കൊണ്ട് എൻ്റെ മോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് പോയിട്ട് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡ് അവിടെ ഫിഷ് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അവിടെ തന്നെ മുകളിൽ ഈ മീനിൻ്റെ കുറച്ച് സ്റ്റാച്ചസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ എത്തുന്ന സമയങ്ങളിൽ അവർ ആ ഫിഷിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ റൈംസ് പാടാറുണ്ട് ഫിഷ് മീനിൻ്റെ ഫിഷിൻ്റെ അവർ കാണുന്ന റൈംസ് അവർ പാടാറുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വേഗം ഇത് പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ കുറച്ച് മീൻ മുകളിലൊക്കെ
നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വീട്ടിലുള്ള വേറൊരു ടോയ് ആയിട്ട് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തപ്പം മോളുടെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോയി ആ എനിക്ക് ഇതിൽ നല്ലത് വേറെ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത അതിലേക്ക് വന്നു മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മണി വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കുഞ്ഞായത് കാരണം കാരണം മോൾക്ക് അപ്പം അന്ന് നാല് നാലര വയസ്സുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അതെനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് അന്ന് അത് സോൾവ് ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിന് പകരം ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് നല്ല ഒച്ചയിടുകയാണ് അല്ലെ കരയാണ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ടോയ്സ് വാങ്ങി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തെറ്റായ ഒരു മെസ്സേജാണ് എൻ്റെ മോൾക്ക് വരിക അവൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ടോയ്സിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കുകയും എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പണിയാവുമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ ദേഷ്യം ഒന്ന് കാണിക്കാണ്ട് ആ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ കാർ ഓടിക്കാനും കാർ വെച്ച് കളിക്കാനും കാർ ഓടിക്കുന്നത് കാണാനും ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം എൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയൊരു രണ്ട് പേര് ഡാഡി ഇപ്പോഴും കാർ ഓടിക്കുന്നതും അതൊക്കെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാണുക അവരും കളിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും കാണിക്കുക അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലടുത്തേക്ക് എത്താറായി അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വെറുതെ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചു അപ്പോൾ അതുവരെ ഒരു കൗതുകം മാത്രമായിരുന്നു ഡാഡി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു കുഞ്ഞ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി അവൻ ആ സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ പിടിക്കുന്നു അത് പിടിക്കുന്നു ഇത് പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി ഓക്കെ ആ ദിവസം കഴിഞ്ഞു പിറ്റേന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വേഗം ചാടി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല അവൻ ആകെ ഉരുണ്ടും മറിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഇത് അതേ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മളൊരു രസത്തിന് കയറ്റി ഇരുത്തും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാ തവണയും പിന്നെ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കാണിച്ചു വരുന്നത് ഭയങ്കര വാശി കാണിച്ച് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഒരു തരത്തിൽ കാറിൽ ഇരിക്കില്ല ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പം ഞാൻ ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായത് കാരണം തന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ അവൻ ഒന്നേകാ വയസ്സായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മാറ്റി അത് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് പറ്റണില്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത് തന്നെയല്ലേ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ആടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടി ചാടി പോകും അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ പോവാണ്ടായി പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ടായി അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതങ്ങ് മറന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വലിയ ആൾ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിരുന്ന് ഭയങ്കര ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വാശി പിടിക്കുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പാരൻസ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും കാരണക്കാർ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ മോൾ ആദ്യമേ വന്ന ഒരു ടോയ്സ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് വേണ്ടാന്ന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച പോകുമ്പോൾ മോൾ അത് ചോദിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത് കാരണമാണ് അവൾ വീണ്ടും അങ്ങനെ ഒരു ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് ഒരു തവണ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് കയറ്റി ഇരുത്തി ആ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ മടിയിലിരുത്തി അവർ ആ സ്റ്റിയറിങ് പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിലൊരു കൗതുകം തോന്നി വീണ്ടും വീണ്ടും വണ്ടിയിലിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കാമെന്നൊരു ഒരു ചിന്ത എൻ്റെ മോനിലുണ്ടായി അതിനും കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസ് ആണ് ആദ്യം കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അത്